Vuoi superare l'esame CILS al primo tentativo? In questo video ti spiegherò tutto quello che c'è da sapere sulla certificazione CILS, la certificazione di lingua italiana più richiesta e riconosciuta al mondo. Vedremo nel dettaglio quali sono i livelli, quando e dove fare l'esame, quanto costa e come iscriversi, come si svolge l'esame e come prepararsi. Quali sono i livelli della certificazione CILS? Allora, l'esame segue i livelli del quadro comune europeo di riferimento per le lingue, quindi va dalla 1 al C2, ma i livelli più richiesti sono senza dubbio l'A2, il B1 e il B2. Questo perché l'A2 serve per ottenere un permesso di lungo soggiorno, il B1 è un requisito per ottenere la cittadinanza italiana e il B2 invece serve per accedere alle università italiane. Poi, sia per il livello A1 che per il livello A2 esistono i moduli integrazione in Italia, cioè esami incentrati soprattutto sulle funzioni comunicative e rivolti a stranieri residenti in Italia. Anche per ottenere la cittadinanza esiste un esame specifico, il B1 cittadinanza appunto. Qui la competenza linguistica richiesta è più limitata rispetto al B1 standard e infatti questa certificazione non copre gli scopi lavorativi o accademici, ma è utile solo per ottenere la cittadinanza italiana. La maggior parte degli esami per la certificazione CILS sono formati da prove capitalizzabili. Cosa vuol dire? Ciò vuol dire che se non si supera una delle prove d'esame, per esempio la prova di ascolto, non bisogna ripetere tutto l'esame, ma si potrà svolgere un modulo integrativo con un pagamento ridotto. Questo non vale per le certificazioni come la 1 e la 2 modulo integrazione e il B1 cittadinanza. Questi esami non hanno prove capitalizzabili. Quando e dove fare l'esame? In Italia puoi sostenere l'esame nell'Università per stranieri di Siena e in altre sedi convenzionate, come la nostra scuola a Firenze. All'estero gli esami si tengono presso alcune sedi convenzionate e gli istituti italiani di cultura. Gli esami CILS si svolgono contemporaneamente in tutto il mondo 5 volte l'anno. Quanto costa e come iscriversi all'esame per la certificazione CILS? Vediamo ora il costo di iscrizione per per ogni livello dell'esame CILS. L'iscrizione all'esame per CILS A1 e CILS A2 ha un costo di 40 euro. L'iscrizione all'esame per il livello CILS 1 B1 è di 90 euro, mentre per il B1 cittadinanza il costo è 100 euro. Il costo dell'iscrizione all'esame CILS 2 B2 è di 105 euro, per il CILS 3 C1 il costo è 135 euro e per l'esame esame CILS 4 C2 il costo è 160 euro. L'iscrizione all'esame deve essere effettuata almeno 45 giorni prima della data dell'esame. Per iscriversi bisogna rivolgersi all'ente presso il quale si vuole svolgere l'esame. Come si svolge l'esame? Il giorno dell'esame i candidati devono essere identificati personalmente, quindi bisogna presentarsi con un documento d'identità e devono apporre una firma sul foglio delle presenze. Dopo il riconoscimento a ogni candidato viene indicata una postazione. Questo si fa per evitare che ci siano copiature o irregolarità che andrebbero ad annullare l'esame. Vediamo alcune regole da rispettare durante la prova. I candidati non possono usare dispositivi elettronici o dizionari, non possono leggere i contenuti della prova prima dell'inizio della prova stessa, non possono passare ad abilità successive prima dell'orario previsto, non possono chiedere ai somministratori delle spiegazioni riguardo i contenuti della prova, non possono uscire dall'aula prima della pausa se non in caso di necessità. Gli esami CILS iniziano con la prova di ascolto. Dopo aver effettuato l'ascolto i candidati eseguono l'esercizio e riportano le proprie risposte sul foglio delle risposte. Attenzione, i candidati possono scrivere solo 
con una penna nera. Dopo le prove di ascolto si passa alle prove di lettura e alle prove di riflessione sulle strutture comunicative. Anche qui il candidato svolge l'esercizio e riporta sempre sul foglio delle risposte le proprie risposte. Anche qui il candidato legge l'input, svolge le consegne e riporta tutto sul foglio delle risposte. Infine il candidato svolge la prova di produzione scritta utilizzando proprio i fogli che vengono forniti dai somministratori d'esame. Successivamente, di solito nel pomeriggio del giorno dell'esame o il giorno successivo, dipende ovviamente da quanti candidati ci sono, iniziano le prove orali. La prova orale per l'esame CIS consiste di due prove. La prima è un colloquio tra il candidato e il somministratore. La seconda invece è un monologo del candidato. Tutte le prove orali vengono registrate e inviate al centro CILS per la valutazione. Come ci si prepara? Allora, non è necessario effettuare un corso specifico per superare l'esame CILS, ma è fondamentale avere una preparazione che sia adeguata ai profili di competenza richiesti. Per aiutarti nella preparazione dell'esame offriamo dei corsi formativi sia online che in presenza. Per quanto riguarda i corsi online, le possibilità sono quella di effettuare un corso di gruppo online o quello di effettuare delle lezioni private online. Lo stesso vale poi per i corsi in presenza nella nostra sede di Firenze. Abbiamo infatti dei corsi di gruppo o delle lezioni private di italiano. In tutti questi casi i nostri insegnanti ti guideranno passo passo per raggiungere il tuo obiettivo. Inoltre durante la preparazione sarà possibile effettuare delle simulazioni d'esame utilizzando ad esempio vecchie prove. In questo modo ti abituerai al formato dell'esame, potrai valutare la tua preparazione e arrivare pronto al superamento dell'esame CILS. Se hai altri dubbi o domande scrivi un commento. Ciao!